于是我便不再跟随，回来复命。云兰宗固步自封，死守加马帝国。自从当年云破天之后，就再无精彩绝艳之辈。不过，萧炎哥哥挺不赖呀、啊，竟然连美杜莎这种强者都愿意帮他。小姐的眼光的确不错，那个小家伙假以时日，恐怕连家主都不敢小觑他。不过，那是在给予他足够时间的前提下。现在家族的那些人，都只看眼前。不管多久，我也愿意等，等到他成为真正的巅峰强者。哎，萧炎呐，就算小姐愿意等，可若你不能尽快变强的话，以小姐的天赋和美貌，以及她背后的势力，你可知你与小姐将要面临多少坎坷？林老，嗯，可知萧炎哥哥现在何处？萧炎少爷或许不用多久就会来到迦南学院。这段时间，林老便在学院外找地方歇息吧。若无急事，也不用潜入学院了。那帮老头子虽然卖我们家族面子，可对学院规矩却很是强硬。好，有事小姐用姚林唤我，我立刻赶到。小燕哥哥，我等你。哎，萱儿学妹，啊，真巧啊，你也刚从山上修炼下来。嗯。白山学长，萱、啊、儿还有事、啊，便先走一步了。若琳导师，薰儿，我正找你呢。什么事啊，若琳导师？再过半个月便是学院的进阶大赛了，你应该知道，排名前二十便有资格进入内院修行。原本去年你便可以参加，可你却放弃了。<笑>去年薰儿初来乍到，如何敢去和学长学姐们争夺、啊？少来！你心中想什么，我还不知道。你不就想等那家伙一起吗？萧炎那臭小子竟敢消遣老娘！他那一年假期可是我顶着诸多压力才解决了下来，如今他却还没见到人影，气死我了！若不是你这妮子整天缠着我，我早就把他名字给划掉了。若琳导师，放心吧，今年萧炎哥哥一定会赶来的。他都缺席了两年的学院修行，我看来了也白来。这次想取得进阶名额，大斗师的实力都未必够。<笑>若琳导师，你可不能小看萧炎哥哥哦。当年他可是凭借斗者实力，在你手中走了二十回合的哦。要不是这样，我会让他请假一年，还让他放我鸽子。萧炎，就是那个请了足足两年假的新生吗？我倒要看看，你凭什么让雪儿学妹对你这般牵挂？萧炎，下面就是黑角域的门户黑域大平原了，快把紫云翼收起来！啊，为什么？黑角域可是大陆有名的混乱之地，紫云翼这种飞行斗技可是稀罕货，要是被什么强者见了，容易招来杀身之祸。看来这该死的地方还真的是乱的没边啊！在下只是路过此处，想要补给一下而已。阁下，这是什么意思？哼！难道你是才进黑角域的菜鸟？竟然连进入部落之前，要先在百米之外给路贡的规矩都不知道？路贡，五百金币，快点，别浪费大爷时间。你不会连路贡的钱都交不出来吧？真是奇怪的规矩。开门，进了吧，菜鸟家伙。好，来，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，
还挺热闹。得先买份新的地图。海老给的地图也没有黑鱼大平原的确切路线。啊！跑了大半天，居然没有一家卖地图的。嗯，去那边碰碰运气吧。嗯、各位兄弟，这是干什么？都是自己人，有话好好说。给我称兄道弟，把东西全部交出来。不然你们都得死！怎么越走越偏了？拖垮出部落了？我我不是教过路过了吗？你打他叫花子！走吧，别都管闲事。哼，不好意思啊，我什么都没看见。大哥，嗯，小子，去哪儿？嗯。嘿嘿嘿嘿，今天你运气不好。把身上的东西都交出来，爷爷饶你一命。我要是不愿意呢？我逆了你！你个哎呀！哎！给我一起上！哎，先生，哎，先生，请留步。哎，刚才先生真是帮了我大忙啊，不然后果真是不堪设想。我只是自保而已。先生，请留步。我见先生年轻有为，想请先生喝一杯。抱歉，我要赶路，没空。哎，先生是要赶往黑印城吧？你怎么知道？<笑>最近啊，黑印城要举办拍卖会，途经这里的人多半都是要去那儿淘些宝贝的。怎么样？我没猜错吧？先生可能不知道啊，这黑玉大平原经常刮黑风暴，你如果遇到了，多半会迷失方向。不如我聘先生为商队护卫，与我们同行，这可是能省去很多绕路的麻烦。就跟他一起吧，他应该就是个普通的商人，这样我们也能省些力。那行吧。哎呦，嘿，合作愉快，我叫多马，耀眼。嘿，抱歉，耀炎先生，刚才比较忙，我得给耀炎先生简单讲下黑角域的情况。这一片都是黑角域，盘踞着很多强大的势力。这是我们商队的目的地——黑印城，它就在大名鼎鼎的迦南学院旁边，被一个叫做八扇门的老牌势力掌控。他们的首领元一，实力能够排进黑榜前十。黑榜？哎，那是黑角域的一个强者排名榜。竞争非常激烈，想上榜可不容易。哦，那现在的黑榜前几名都是何许人？哎，这个嘛，第一、第二名都很神秘。我只知道第三位是个了不得的强者，据说实力早在斗皇巅峰，还精通炼药术，人称药皇。药皇？嗯，这外号倒挺有分量的。他真名叫什么？呃，我想想，好像叫，呃，叫韩风吧。老师，怎么了？耀眼兄弟，没事吧？哦，没什么。你之前说的那个拍卖会，不好了，黑风暴来了！快，快进城！快，快找岩皮躲起来！快，快呀！快去那边的石头，快快！锤子，锤子，快点！快，快围起来！快呀！车子固定好，把记好，给我绑紧了！来了，来了，快躲起来！快跑起来！
，你，你究竟是谁？追杀我！一路昏睡到黑印城了。不过昨天那到底是什么东西？为什么他出现后，老师一直不说话？没想到那些家伙的触角居然已经伸到了加马帝国附近。老师，你终于说话了。那些家伙是什么人？嗯、小家伙，有些事本来想等你变得更强后再告诉你的。可如今却是出乎意料的被他们发现了我的行踪，我原本的计划也是被打破了，因为背后牵扯的势力实在太大，远非云兰宗能力，连我都束手无策。你确定还想知道吗？啊，老师，您说吧，虽然我并不知道。那势力究竟强到何种地步？不过我只想说，我是您的弟子，我的这身本事是您给我的。<笑>好，我耀尘果然没有再看错人。耀尘，这便是老师曾经的名字吗？小家伙，我记得曾跟你说过，庞大的斗气大陆上，强者如云，也造就了极多的古怪势力，魂殿便是其中之一。他们极为的强大与神秘，而且专门感应和截杀像我这样肉体死亡，可灵魂却异样强大的活魂。当年我侥幸逃过他们的围杀，躲入这枚用瘟魂纳灵炼制的黑剑，才能幸存至今。我一心想要赶快复活，就是忌惮他们找上门。当然，也有一些事情和恩怨要去解决。老师放心。我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。只能全靠你了。我再出现，一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。猎人，我需要
有力量。进城到了，走了，进城。为了炼制这几枚青灵丹，连药鼎都破了。啊，希望能拍卖个好价钱吧。傅灵子丹的药材应该问题不大了，只是之前忘了告诉你，既然你要打那陨落心炎的主意。那么还得像当初吞噬青莲地心火一样，准备一种六品丹药——地灵丹。还好老师提醒。那我们需要准备什么材料？知材料倒是不多，四种而已：地心火枝、龙须冰火果、青木仙藤，还有六阶水属性魔核一枚。六阶魔核，那可是能与斗皇匹敌的六阶超级魔兽啊！找死也不是这种办法吧？只能走一步看一步了。嗯，另外，据说这次黑银城拍卖会是八扇门主持，他们是这里的掌权者，一会儿进去可得处处小心。嗯。没想到八扇门竟然拿斗师来当黑银城守卫，果然实力强横。让开，让开，让开，让开，让开，让开，让开。是他，斗灵实力还这般年轻，看来这黑角玉装果然是苍龙过虎。是那些变态的家伙，中间那人就是血宗的首宗主范灵吗？血宗和八扇门不是有仇吗？怎么还敢来黑影城啊？他有什么不敢的？他爹可是黑榜排名第五的强者，血宗势力又比八扇门强，谁敢在这里动他？让开，让开，让开，让开，让开！应该就是这儿了。我有东西，想要委托贵场拍卖。价值低于十万金币，就不要拿出来浪费我的时间了。哼，先看看再说吧。往前放。这药气温厚纯正，清韵天成，简直是沁人心脾呀、啊！二文清灵丹是值点钱，但也不足为奇。好在有两粒，那就一起打包卖吧。你再看看那瓶。哦。三文清灵丹
哎呀，好东西呀、啊！一旦服用，不仅能够打破修炼障壁，还能飙升三星实力，跟二万青灵丹比，副作用还可以忽略不计。哎呀，现在值得你浪费时间了吗？哎，这位上仙啊，老夫有眼无珠，太慢了啊！来来来来，快请坐。哎，您请用茶。嗯，能炼制出三文清明丹的炼药师，在黑角域也不多见呐。这种人，想必门主会感兴趣。这样，少侠，两粒二文清明丹底价定在三十万金币，而这枚三文清明丹底价或许可以定在七十万。哎，再经过拍卖。观望了很久了，我今天的决定一定势在必得。哎，范少宗主，里面请。雪宗也是冲着那宝贝来的。客官，里面请。少宗主，有什么不对吗？对面那家伙，我之前见到过，每次见到他。我都有一种奇怪的忌惮感。哎，少宗主是错觉吧？我们血宗的功法极其阴寒，能让我们忌惮的只有一些极致火焰。不过那种级别的火焰，整个黑角域也没有几个人拥有。这个黑袍人明显不在其列。哼，或许吧。不知道那个消息是否属实？如果是的话，父亲说了，不管付出何种代价。都要将之得到手。哼，少宗主放心吧，宗主大人已经暗地有所准备，就算那东西落到了别人手中，也绝对走不出黑印城十里之外。各位久等了，我们八三门说主持的这一次拍卖会，定然不会让各位失望哈。废话不多说，黑影城拍卖会现在开始。这、啊啊啊、第一件宝物，这是两粒能帮助人突破修炼壁上的二文清灵丹，每枚起拍价三十万，三十三万，三十五万。三十七万，三十九万，四十万。看来购买福林子弹药材的钱是有了。五十五万。哇，这么多钱！他也对青灵丹感兴趣。六十万。抱歉，我黑枯木碰到好东西。是不懂得客气的。六十五万，一百万。黑枯木还真是财大气粗啊！哼，不敢当。一百万拍一枚二文清灵丹，怕是只有黑枯木的蠢货才做得出。一百五十万。呃呃，少宗主，怎怎怎么了？哎，既然少宗主这么想要，还是让给你吧。<笑>一百五十万成交，两粒二文清灵丹，一共三百万呢。该死的摩尔汗，给我等着！<笑>真是精彩。哼，袁大头。现在看着顺眼多了。恭喜那位先生拍的二文清灵丹，我们再看下一件宝物，三文清灵丹，每枚起拍价七十万，九十万，一
一百万！恭喜天色府，一百五十万拍的三文清零单儿。天蛇府。哎，小家伙，你当初还和天蛇府的人交过手呢，难道忘记了？交过手？是那神秘女人。嗯，他们便是属于天蛇府的人。青莲，就是在他们手中。不用太过担心那小女孩，她的奇异眼瞳会让天蛇府全力救治和培养她的。但愿吧，日后有机会，我还会去找他的。哼，这女人也来跟我抢清灵丹，<笑>不过没关系，抢了我的，到时都得给我吐出来。接下来要拍卖的东西倒是略微有些奇怪，因为连我们也没有搞清楚这究竟是有何作用。竟然要火！不过根据上面的纹路，我们还是可以肯定，这是块有秘密的布片，它应该是一张古老地图上的一部分。也许能帮我们找到某种上古之宝。小家伙，运气不错，又碰到一块记载竟连妖火位置的地图碎片。嗯，<笑>想要撞大运的，赶紧出手哈！起拍价十万金币。十万，十万，谁会买这玩意儿？我十万，我干什么？哎呀，十一万。是啊，有有有，搏一搏，绿车变马车，还有哪位老板儿想要加价的不？十三万。嘿嘿，我忽然对这东西有点兴趣了。少宗主，一块破布片值这个价吗？闭嘴！十五万，二十万，别再争了，否则恐怕会暴露地图碎片的价值，到时候说不定其他势力也会来插一脚。那怎么办？难道任由这残破地图从眼前溜走？既然他想要，那便暂时给他吧。反正他也不可能发现其中的秘密，等拍卖会结束，我们再想办法。嗯、哈哈哈哈恭喜范少宗主，拍得潜力无限的神秘宝贝儿。嗯恭喜四号宝箱的老板儿拍得地喜获者，秦晚总算有点收获了。这场拍卖会果然来得没错呀！有了地心火之，距离炼制地灵丹又近了一步。诸位，接下来要拍卖的是地阶第一级神法斗技——三千雷动，系列之技法。阵型转换和快如雷电，如此技术其实是越界战斗，也能立于不败之地。地阶身法斗技
正好弥补我黑枯木功法缺陷。这宝贝，老子要定了。地界，竟真有人将这种级别的斗气拿出来拍卖？嗯，不知道是哪个败家子。黑角域中拍卖的东西，大多都是不正当手段得来的黑货，自己不敢修炼，又怕被人发现，便只能拿出来拍卖喽。虽然对这三千雷洞很感兴趣，不过很明显，还轮不到我来进城。此物不设低价，价高则得。我出五百万金币，好、啊，你一下子就五百万了，五百万，这价值是有情况啊！恐怕这斗气又要落在这有钱有势的人手里了。哎呦，难得大家这么有兴致，我也来凑个热闹吧。五百一十万，嗯，好香啊！既然每人有意，我也不能闲着。五百二十万。八百万，八百万，这相当于米特尔家族好几年的总收入了。哼，这点财力在黑角域中也算不得稀奇。八百一十万，我只是好奇，这地阶斗技竟是倒数第二的拍品，那最后的压箱底将会是什么惊天动地的奇物呢？一千万，黑枯木果然是财大气粗。一千万金币，我放弃。哼，花这么多钱买功法，看你拿什么跟我争了最后的宝贝。还不宣布结果？地阶斗技三千雷动，黑枯木摩尔汗总拍的，恭喜恭喜！哼，这才是真正的厮杀呀！一千万金币。自从屏障升起后，我感觉到拍卖场中出现了几道隐藏气息，其中一道气息不比海波动弱，想必是巴山门的门主。究竟是什么稀世珍宝，居然能让巴山门门主亲自坐镇？<笑>看看吧，想必不会让人失望。诸、嗯、位，即将登场的便是此次拍卖的压轴宝物。即将登场的，便是此次拍卖的压轴宝物。看着愈合散发的阵阵寒气，老师，难道是丹药？价值能超越地阶斗技，至少是七品吧？极有可能，七品丹药的炼制极其困难，成功之际便会引发天地异象。犹如末日来临，斗气大陆中能炼制成功的炼药师，如凤毛麟角般稀少。而这些人，如今无不是一代宗师之辈。啊同一回听说，是啊。
估计起拍价格不低啊。哎，看来我们是没希望喽。是啊，要连子子弹，需要两头死亡时间不超过七天的龙雷魔术魔黑，并且，嘿嘿，魔黑等级至少是六级。阴阳玄龙丹的奇效，并非是直接使人提升实力，而是破后而立。破后而立。哦。想必风尊者风贤之名，各位应该听过了噻。风尊者，那可是斗尊强者，怎么会没听过他的大名？可是丹药和风尊者有什么关系啊？当年丧失五星斗宗的风尊者与宿敌交战。水火神却身负重伤，生命垂危。即使他还能活下去，那也将会实力锐减。可事实呢？哼哼，想必你们也猜到了，没得错。风尊者风贤大人之前，侥幸得到一枚阴阳玄龙丹儿，并且服下。直到他重伤那一刻，此神丹发挥奇效，使得其破后而立。仅仅用了七年，便已跃成为斗尊强者。告诉父亲，东西出现了。是，少宗主。别废话了，报价吧。<笑>纯粹的金钱已经不足以衡量这阴阳玄龙丹的价值，所以这枚丹药的价格是：无条件为其主人完成两件事。<笑>那神丹主人让我们倾尽所有去对付难以战胜的强者或势力。我们也得照做不成。诸位放心，那两件事必定是在竞拍者能力范围之内。不过，能拿出那种神丹之人，想必身份实力不会弱。而他说要办的事，多半也不会太简单。走吧，这场拍卖会已经没什么好看的了。以你现在的实力，还不足以挣脱这阴阳玄龙丹。嗯。大人请进，胡管事在里面等您。在下是这里的主事胡管事，不知先生如何称呼？耀炎啊，耀炎先生，扣除地心火之八方明火鼎的费用，以及百分之十的手续费，您拍卖三枚清灵丹的所得还余下九十三万，请您查验。这手续费可真不便宜啊！那有劳胡管事，在下就不打扰了，告辞。耀炎先生，请等一等。呃，我家门主对先生颇感兴趣，若先生有时间，能否与门主大人见上一面？感谢贵门主的赏识，在下还有一些事，不便久留。看出他的身份了吗？啊啊！门主，这人隐藏太深。暂时还看不出来。按理来说，能一次性拿出三枚清灵丹，说明他极有可能是一名高阶炼药师。派人跟着，搞清楚他的底细。若是我们八扇门能招揽这么一名高阶炼药师，就不用忌惮那药皇了。啊，是，赶紧去办吧。我还得亲自去给天蛇府的人办阴阳玄龙丹的交接手续。那东西太贵重了，我们八扇门本着信誉第一的原则
，定要将拍卖之物安全交给买家。阿山门的人在跟踪你，实在是太小看我了吧？人呢？小鱼的真身，你怕是没见过。小子，为师已经锁定了范灵的气息，先追上他，然后伺机而动。那张残图必须弄到手。嗯，明白，老师。此回城势必凶险，所有人务必提高警惕。是。长老果然好身手，不过我倒想看看你能挡住我多少血宗弟子。血宗是想与我天蛇府为敌？为敌算不上，就是想向青长老讨那枚阴阳玄龙丹而已。哼，那老娘倒是要见识见识你们有何能耐。哼，你这可是自找的。大家小心！清楚了没有？是你主动交出丹药，还是等你死后我亲自取啊？嘿，就凭你们血宗这种见不得人的手段，别做梦了！小子，小心些，我感到前方有不少强横气息。嗯，我会见机行事的。嗯，哦，这个气息，难道是？想要螳螂捕蝉，就凭你可不够格。好大的口气！难道是
。交出阴阳玄龙丹，留你一具全尸。斗皇，放心，有我的气息隔绝，他不会发现你。我早就好奇青长老的长相，父亲能否将他留给孩儿来处理？你们敢过来，我就当场把这阴阳玄龙丹变成粉末！我天蛇府得不到，你们也休想得到！那本宗就废你的斗气，让你生不如死。先走。是父亲，你们护送少宗主回木之城，不得有误。是，我们走。范老贼，老娘今天跟你拼了！以卵击石，看来只能先跟着他。等待合适的时机吧。少宗主，前方有黑枯木的行踪。黑枯木，难道是来拦截我们的？看他们的模样，不像是埋伏，倒像是在寻找偏僻小道，返回黑枯木。抄小道，哼，倒符合他们鬼鬼祟祟的作风。他们有多少人？哦，一共六人，其中有两名斗灵强者，一名大斗师，其余皆为斗师级别。哼。本来倒也没打算打他们的主意，偏偏自己要走这般山间小路，那也就怪不得本少爷心黑了。加快速度，追上黑枯木的人。少宗主，宗主交代过，我们的当务之急是送阴阳玄龙丹回宗门。若是再横生枝者，怕什么？出了娄子，本少爷顶着。血宗弟子听令，速战速决，不留活口。这个范灵，还真是贪得无厌。不过这倒是我们的好机会，趁他们鹬蚌相争，我们成功的几率自然会增大。嗯，老师说的是。杀了你之后，谁会知道是我们干的呢？啊、好了，不陪你玩了。三千雷动终于落到我手中了，等我习会之后，就算斗王强者又能奈我何？看了这么久，现在轮到你了
，原来你早就发现我了。这是什么意思？我已经等你很久了，你是为了这个而来的吧？说吧，这图到底有什么秘密？抱歉，不能告诉你。哼，果然，好，很好。四星大斗师，这点实力也敢自投罗网，够胆量！少宗主，您何必亲自动手？这个人交给我吧，你在一旁，万一他有逃跑的打算，拦住他。这家伙只是大斗师级，不愧是斗灵强者。只是为何这家伙的斗气有种虚浮之感？不管你是谁，今天你都已经没有半丝后悔的机会。不过，为了感谢你给我带来那残图确有秘密的好消息，我不会让你成为干瘪的尸体。骨血沙掌！没想到宗主将这等斗技传给了少宗主，果然对他寄予厚望啊！小心点，以你现在的实力，还不是斗灵强者的对手。嗯、那可不一定。嗯，小叶，莫非你想？是我们血宗，还是立刻离开为妙？再拖他一会儿，只要我爹一到，可惜了。还想留给灵儿呢。我爹范老可是斗皇，你小子别乱来！想拖到范老赶来吗？少宗主，你退下，我来拖住他。小燕，必须速战速决。
，对身体的消耗也不小。<笑>不错啊，有进步。与之前第一次使用天火三玄变时相比，这次勉强算是撑住了。<笑>小家伙，快走！我察觉到范劳的气息了。已经察觉不到范老的气息了。老师，我们休整一夜再出发吧。小家伙运气不错，三年多便手握三份残图，离境连妖火又近了一步。还是多亏老师的慧眼，不然就算运气再好，也无济于事。让我来看看这个宝贝。哇！吃了它吧，留在身上不安全。啊？什么？我说让你服下这枚阴阳血龙丹。在这里？这可是七品丹药。别废话，呃、快吃了。是，这玩意儿不会是假货吧？怎么连半点反应都没？你要什么反应？像你以前吃其他丹药一般，搞得痛不欲生。呃、好歹这也是七品丹药，总要有点正常情况出现吧？那拍卖会上不是说过，这丹药的最大作用在于破后而立，药力入体，若是运气好，生死关头自然能够开启意想不到的好处。不过这种机会也就一次而已。那种非人的折磨，不是谁都能承受的。就算是风险这种坚韧性子，当年也差点扛不下来。能让斗宗强者都难以忍受的痛苦。老师和那风尊者很熟，嗯，算是吧。我的事日后会慢慢告诉你的。现在知道的太多，对你并不好。哦，那当下这丹药就没半点作用？那也不尽然。这玄龙丹乃是六阶龙类魔核炼制而成，若是能够有幸吸收其中部分稀薄龙气的话，再配合类似声波的斗技使用，日后对敌时便是一记杀手锏。你可以运转体内斗气试试。臭小子运气够好，你的确继承了那震慑灵魂的奇异龙气。不过
。以你现在的实力，光靠龙气发出声波对嗓子伤害太大，还得配合声波斗技。只是那种斗技颇为稀少，想要弄到手，谈何容易啊！能继承龙气已经是意外之喜，声波斗技日后再找便是。道士老师。您似乎对这阴阳玄龙丹很熟悉，竟然知道如何逼出隐藏在其中的龙气。老师，您是那阴阳玄龙丹的药方便是我创造出来的。大陆上能够炼制它的也只有两人，一个是我，另一个就是当年被我视为最完美继承者的学生。当他尚是婴儿之时，我把他从冰冷的废墟中抱了出来，视为亲子来培养。他炼药的天赋并不比你弱，最终成为了最优秀的炼药师。只不过，最后为了一些东西，他选择了背叛。<笑>我会变成如今这副模样，多亏了他的福。他该死！还好，后来遇到了你。我们不该这么早离开黑鹰城，这次丹药，说不定就是他亲自运送。就算在黑鹰城真找到了他，又能如何？我因为那魂殿的牵制，不敢随意出现。光凭你现在的实力，无论是在炼药或者斗气修炼上，都远远不是他的对手。老师，我会超越他。稍后清理门户。您的眼睛，不会再看错第二次。好，好，我耀晨也相信。我这对老眼绝不会看错第二次。是时候前去迦南学院了，早日找到陨落心眼，也可以早日为你炼制躯体。迦南学院的老家伙们可不是吃素的，到那时我也不能随意出来，一切只能靠你自己了。赶紧走吧。老师，不要小看我，童林中。我可不需要您出手帮助。想当年，我可是……闭嘴！哦。前面就是迦南学院了。迦南学院周边百里不能强行飞跃，不然会引来攻击。小岩，降下去，我们从和平镇进入。迦南学院确实强悍，竟能将黑角域的人压得服服帖帖。这就是让人闻风丧胆的死灵术吗？诸位，进入和平镇必须服用本院特制用来感应杀气的丹药。一旦你们在小镇内心存杀机，便会通体散发红光，而被我们通缉。离开小镇前，只需去解药发放点领取解药即可。嗯，那个，嗯，本院的学生能否布置丹药？你说你是本院的学生，报你的姓名、年龄和招生导师。萧炎，十八。若琳导师。萧炎，你就是加玛帝国那个一请就请了两年假的萧炎。萧炎哥哥，原来就是他呀！就是，看来这妮子在学院中名气不小啊
。根据档案处的核实，你的身份已确认。护法队将会送你回学院。嗯，你回来的正巧，明天刚好就是内院选拔赛。去年若琳给你报了名，可惜你没来，把她气得够呛。<笑>我那时的确有事赶不过来。我可不管你们师生之间的事。行了，快上去吧。多谢。嗯。I like.